，他怎么了？我求求你了，他要去丧命。是手雷拉掉保险，只要不松手也是没事的。他现在不是没炸吗？真的吗？真的。那现在怎么办？握紧他，我会带你出去。然后他换个地方让我炸死我。你不会死，我会把你带到防爆点。刚才挺勇敢的，做什么呢？外科医生，我刚毕业。外科医生的手可不能抖。我控制不了
，交感神经引起的神经内分泌作用。看来学习还不错，可是您再分泌的话，咱俩可就没了。那我不，我不分泌了。叫什么呀？米卡。还有姓米的呀？那我爸姓米，我怎么办呀？米医生，听好了。我现在需要你站起来，跟我走出去。我不可能，我走不动。万一走路下时候他炸了怎么办？我一紧张，我就是来给爸妈买结婚纪念日礼物的。我也没结婚呢，我也没有恋爱呢，我不能现在就死了。这不，我不可能。米医生，看着我，看着我。医生，这事儿没这么复杂。你现在跟我走出去，说不定晚上还能一起吃个火锅什么。但你要是不走，那咱俩就只能领盒饭。听明白了吗？相信我，有我在，你不会有事的。防爆队，准备。准备好了吗？我数三声，你放，我按，从拇指开始，一，二，三，好，很好。接下来四分也是一样。十指，一、二、三，好，中指了，一、二、三，最后两根，无名指，一。还有一根，坚持住。一、二、三。那你怎么办？我是警察。
个集训通知书了吗？知道你就三落四的，早就给你放到包里了。嗯，他们说我要没有你，我怎么办呀？哎呦！急救班培训，一组二组好几天。嗯，你要照顾好自己啊。知道啦，米医生。走吧，吃饭来不及了。嗯、维生素、蛋白质、糖分，精准搭配。天天呢，这以后谁要是娶了你，这不得幸福死？嗯，小妈，我一定会把你的病治好的。我不是说话不算数的吗？已经是第三次复发了，开刀、化疗、放疗，什么手段我都用过了。领导疼了，我不想再挨刀子。我知道，我们米开想要做的事情，就一定会坚持下去。但是有时候我在想，如果实在不行了，就让我走吧。实在是有点疼，不行。小时候我被狗咬，你救我，受了伤，留下一大块疤。现在我要救你，你不会走。全体所有的。如果这是真实发生的情况下的话，刚才的演习，全体机组成员一共犯了四个非常严重的错误。哎，就这培训啊，估计也就走走过场，还搞个什么结业证，真多余，还跑到这警察训练基地来。这叫警民共建，你懂吗？我们一生都是需要学习紧急救援的，必须拿到这个结业证才行。新来的医生都得学。想当第一吗？第一个什么呀？第一，在劫机发生时没有人去按报警按钮通知驾驶舱。第一个拿不到结业证的，我怎么会拿不到呢？眼山，这个训练啊，也就跟大学的那种军训差不多。第二，没有人敢与劫匪进行交流。弄清他们的目的，稳定他们的情绪。什么跑跑步啊，练习练习走走正步啊，集合前吃饭唱歌，团结就是力量。真的，你就看这地灰不拉几、土不溜秋的，估计也没什么高科技的东西。第三，缺乏对乘客的保护意识。小孩的哭喊声是特别容易激怒劫匪，所以要尽可能的把小孩转移到离劫匪距离较远的地方。谢谢哥哥。糟了，怎么了？这个院班贺主任，听说她的老公就是特警大队的大队长，也是因为他的关系，咱们才来这里应急救援培训的。知道你还胡说八道。第四。
机组成员在没有把握的情况下，贸然攻击劫匪，置人机安全于不顾。所以，面对劫机最重要的一个原则就是，不要激怒劫匪。这个两年一次的应急救援培训，是我们医院一贯的传统。通过培训，使学员掌握必要的技能，以便在发生自然灾害或者大规模的创伤事件时。你们可以提供有效的现场救援以及及时的医疗救护。我介绍一下这次的培训教官，是猛虎突击队的副队长束文波警官，大家欢迎。各位学员，你们好，我是你们这次培训的副教官束文波，主管教官是我们的队长邢克磊，大家辛苦了，谢谢配合。好帅、啊！这个还有秦克雷，是他们的队长。哎，要是我能够被这么帅的人挟持。首先，我代表猛虎突击队，欢迎大家入营训练。其次，我宣布一下训练内容：本次应急救援培训，把他烟拿上来。训练手册上写的很清楚，训练营不允许抽烟。这个东西我先替你保管，出营后找我来拿。不用了，哥，您留着抽吧。我是教官，不是你哥。<笑>本次应急救援培训为封闭式培训，为期两周，理论课百分之三十，实践课百分之七十。课程内容包括体能训练。综合救援、创伤急救和综合模拟场景演练。我们都是医生，创伤急救这种还要他们教吗？就是浪费时间。都听清楚了吗？说。我们能请假吗？这次是封闭式培训，晚上也会有临时的紧急集合，因此没有特殊原因不得擅自离开基地，请假。必须要有请假条，由我们主管教官签字，就找你签字呗。我再重申一次，主管教官是我们的队长邢克磊。现在，所有人回宿舍换衣服，十分钟后操场集合。全体都要起跳，向右看，进，向前看。快点！腰腹用力！作弊可耻。你们俩各加三十，喝点水吧，两位美女。谢谢，不喝。哎，春涛，你怎么不帮我们俩拿瓶水啊？去去去去去，我这腿已经无法支撑我站立了，拿不了。没事，我刚跟教官了，一会儿就吃午饭了，我给你带了牛肉酱，一会儿拿给你啊。我不要，我最近吃素。你最近有没有吃素啊？不管我那么多。哎，你今天下午不是要请假吗？嗯，好好想想吧。最近这个可是封闭式训练，那个树教官没那么容易让你出去。我也没想到会这么严，但是这邵雨涵博士是全球顶级的艾伦医学中心的省外专家，他这次来咱们医院做交流，我一定得向他，他能帮到小马。
那就只能希望那个扑克脸通融一下了。哎，你们听说了吗？那个扑克脸不算什么，行克磊才是极品变态。谁啊？就是咱们的主教官行克磊啊，人称灭霸，也在训练场上毁灭所有人为己任。上一届咱们两个师兄的结业证就差点被他腰斩了。据说这是龙虎突击队有史以来最年轻的一个队长，据说是立了一等功，不格提拔的。为什么？我跟你说，我可是见过最牛的特技，以寡敌众，毫不含糊。那面对手榴弹，抖都不抖的。那邢克磊在他面前，应该就是小猫猫。哎，总之天地有正气，有他没天理。亲爱的米卡同学，祝你好运，千万别被他。那完了，我就叫米卡，他不卡我卡谁？估计会。大家准备集合，去吃午饭。舒教官。我们俩今天有点不舒服，下午的训练我们想请个假。培训不仅训练的是你们的体能，更重要的是意志，所以你们不能。哎呀，教官，嗯、我们两个来例假了，衣服都脏了。好，那批准吧。谢谢教官。可以啊，那当然。我张青青没什么在行的，除了对付男人，尤其是这种一说话就红耳根子的，最好对付。邢队长，谢谢你啊！我们这条国际航线呢、啊，沿途经停的两个国家都是暴力活动高发区，而且机场管理也比较混乱。之前就发生过两起把违禁品和武器带上飞机的事情，你们能够来进行这个反劫机的训练，真是非常重要。这样我们的航班就有了很好的保障啊！警民协作也是我们的工作。罗婷和李念下午会留下来教他们几招，不行都还有事，先走。好，那再见。哎，你好，罗警官好。邢邢教官。李警官好。邢教官。两位辛苦了。请问我能加您一个微信吗？对啊，万一以后有事儿还可以向您请教呢。是啊，我也想加。我也想加。好，好。谢谢邢教官。谢谢，那就拜托了。那应该的。哎，训练怎么样？我马上回来。